الاسلام ولا ايه الروح القدس لها واحد امين كلنا بيفرق معانا انه نسمع صوت ربنا وانه ازاي نعرف نميزه وازاي امشي وراه واطيعه كتير قوي ببقى في مفترق طرق ويا رب بس قول لي امشي كده ولا امشي كده اعمل ده ولا اعمل ده اروح هنا ولا اروح هنا عايزه بس منك كلمه نفسي اسمع كلمه منك عشان اطمن وانا ماشي في الطريق ده ابقى عارف انه انت معايا وانت مبارك وانت اللي اخترت فابقى مرتاح ما بقاش قلقان انه انا خدت صوتي ومشيت بيه فبيفرق معانا قوي وكل يوم بنتعلم اكتر ازاي اسمع كلمه ربنا وازاي اعرف اميز كلمه ربنا كم حد فينا شاف يوتيوب عن شويه خرفان عارفين صوت الراعي بتاعهم فجم حوالي 10 مش الرعاه بتاعهم ناس عاديه جدا ويندهوا لهم واحد واحد يندهى لهم ما طلعوش لانهم عارفين صوته عارفين يميزوا صوته لغايه ما جه الراعي والراعي فرحان جدا كل ما حد يندهى لهم هم ما يردوش ولا يعبروه يبقى مبسوط ويضحك ويجي اللي بعديه ويندهى وهم ولا يعبروه برده والراعي مبسوط جدا فرحان ان هم قادرين يميزوا رغم انهم ايه؟ خرفان فرحان ان هم قادرين يميزوا صوته وفضل واحد ورا واحد وجابوا ستات كمان تبدا ان الخرفان ترد على حد وتخرج من الحظيره ما فيش لغايه ما الراعي قال لهم انا اللي هنده لهم وفعلا عمل لهم الصوت اللي بيعملوه لهم كل يوم ما استنوش في لحظه كل الخرفان طلعت بره الحظيره لانها عارفه صوته قد ايه الراعي بيبقى فرحان قوي لما يشوف انه الخرفان بتاعته عارفاه وعارفه صوته وعارفه تميز صوته ومش بس كده واهم حاجه انها لما ميزت صوته طلعت وراه طاعت الصوت دوت ومشيت وراه فالنهارده عايزين نتكلم عن كلنا نتعلم مع بعض وانا اقولكم ازاي كلمه ربنا تبقى واصلنا ازاي صوته يبقى واصل لنا ازاي نعرف نمشي وراه من غير ما نقلق في الحياه ومن غير ما نقعد نبقى محتاجين ناخد قرار من نفسنا لان هو كبرنا هو اللي ياخد القرار من يبع عننا خلينا نمشي مع بعض سماع صوت الله ايه هو صوت الله؟ كلمته الخاصه لحياتي او لحياه اخرين يعني لو انا ام الله لما يكلمني هيكلمني عن نفسي او عن جوزي او عن ولادي لو انا اب هيكلمني برضو عن نفسي او عن مراتي او عن ولادي اقرب الناس ليا ربنا ممكن يكلمني عنهم فانا ممكن استقبل ليا او استقبل لاقرب الناس اللي هو في حياتي او ولادي او اخويا حد قريب قوي فربنا يكلمني بيقول كده في يوحنا 10 خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فايه تتبعني يعني مش بس مهم ان انا اسمع صوته المهم انه انه اعمل ايه؟ اتبعه اسمع وامشي وراه وفي رميه ثمانيه يقول كده لان كل الذين ينقضون بروح الله اولئك هم ابناء الله يعني اللي يميز لي ان انا بنت ربنا وابن ربنا هو ان انا بسمع كلامه وبعرف اميز صوته وامشي ورا كلمته يعني اللي لسه لغايه النهارده مش عارف يميز صوت ربنا يقول لي نفسه كده النهارده لا انا ابن لازم اعرف اميز لازم ابقى بعرف صوت ربنا من صوت الغريب صوت ربنا من صوت اي حد تاني من صوت نفسي على فكره ساعات كتير بنكلم نفسنا من جوه برغباتنا ونوهم نفسنا ان ده صوت مين؟ ده صوت ربنا لكن ده بيبقى صوت ربنا بيبقى صوت رغبتي انا اديكم مثال مثلا واحده نفسها جوزها يخش المشروع الفلاني ونفسها جدا وبتسال ربنا تقول يا رب طب نخش المشروع دوت ولا ما نخشش؟ اديني علامه اظهر لي وبعدين تلاقي جواها نفسها ربنا يقول ايه؟ اه فتقعد ايه؟ تقعد تقرا عشان لغايه ما توصل لكلمه تقول لها اه فاول ما تشبط في كلمه تقول له خلاص هي دي بتاعت ربنا ده بيبقى صوت ربنا قوي ده بيبقى صوتي انا بس قالت مني انا عايزه الحاجه قوي 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 فبتهيألي انا ببقى مش بكذب انا بيتهيألي ان هو ده صوت ربنا واخده وفرحانه بيه وامشي وراه بس ما بيبقاش صوت ليه؟ عشان ببقى مش حياديه ببقى مش حيادي وانا عايزه اسمع صوت ربنا ببقى عايزه اسمع حاجه معينه فلما ربنا يلاقيني عايز اسمع حاجه معينه بيسيبني 
لكن لما ببقى حيادية بيقول لي اعملي كذا اعمل كذا لان هو بيكلم كل الناس على فكره انا قلت لماجد قول لنا ترنيمه الله بيكلم كل الناس وهو ما بيرضيش انا بشتكي لكم جدا معلش عشان خاطري بس طيب تاني حاجه يبقى اول حاجه هو صوت ربنا صوت بيجي لي بيخصني او بيخص اقرب الناس ليا تاني حاجه ماذا يعلم صوت الله يعني ليه ربنا بيكلمني عشان ايه؟ أول حاجة بيعلم إرادته، إرادته اللي هو خلاصي، إرادته اللي هو مصلحتي، إرادته اللي هي إنه عايز الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فدايما يعلم لي إرادته، ممكن وأنا بك... وأنا بصلي أو وإحنا بنتكلم معاه أو بنقرأ في الكلمة يبتدي يعلم لي أنا يهمني خلاصك، أنا بحبك أنا مش ما خلقتكش عشان تعيش الحياة العادية خالص وبعد كده حياتك تنتهي وما تبقاش معايا، أنا يفرق معايا إنه أنت تبقى معايا في الملكوت وتبقى معايا في السماء. فأول حاجة ابتدي يعلنها خالص اللي هي الخلاص، ليه؟ لأنه الله أهم حاجة بالنسبة له إنه يضمن إن كل حد فينا ليه إيه؟ مكان في السماء جنبه. من كتر ما بيحبنا نفسه ان كلنا نخلص وكلنا يبقى لنا مكان في السماء، طب احنا كلنا خلصنا ولا لا؟ في حد لسه ما خلص؟ في حد لسه مستني وخلص؟ <تصفيق> حد لسه مستني هو دي خلاص وخلصنا كلنا، بس انا بعمل ايه؟ انا بمشي وراه عشان افضل احافظ على الكرسي اللي اللي عده لي في السماء، قال انا زيك لو عدت لكم ايه؟ مكان، مش عدت لكم مكان للحلوين عد مكان للكويسين، لا عد مكان للكل، أنا بقى اللي بختار بعد كده يا إما أشبط في المكان دوت وأحافظ عليه لغاية ما أروح للسماء، يا إما أقول لا مش فارق معايا، وده هنديله دلوقتي وإحنا بنتكلم، لكن هو خلصنا خلاص، فبيعلن ده للناس اللي لسه مش فاهمة، بيعلن ده للناس اللي عمالة تعافر وتجاهد عشان تروح السماء، أنا بعافر وأجاهد عشان أحافظ على مكاني في السماء. مش عشان يبقى اخد استحقاق السماء، انا مهما عملت مش مش هيبقى لي استحقاق السماء ابدا، لكن مين اللي عمل؟ هو هو اللي عمل وقال قد اكمل، يعني انت مش هتعمل حاجه زياده عشان يبقى ليك مكان في السماء، لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحافظ على المكان ده، بنحافظ على مكاني في السماء، على الكرسي اللي مكتوب عليه اسمي في السماء اللي كتبه المسيح بدمه على الصليب، ماشي؟ تاني حاجة بيعملها صوت ربنا ومشيئته، دايما يقول أنا صالح، صدقوني سواء اديتكم الحاجة اللي أنتوا عايزينها أو ما اديتلكوش أنا صالح، عايز لكم الخير، عمر ما هطلب حاجة من ربنا أو هتطلب حاجة من ربنا وتبقى فيها خيرك وفيها صلاحك وما يعملهاش، إحنا اجتماع الأسرة كلنا عندنا بيوت واباء وامهات ينفع ابني اقدر اعمل له حاجه ولخيره ولصالحه ما اعملهاش في حد يقدر يعمل كده فينا سواء اب او ام دايما كتير بقى انتهم ربنا بكده انه انت تقدر تعمل ده عشان انت قدير وتقدر على كل شيء تقدر تعمل ده ومش بتعمله يبقى انت مش بت ايه مش بتحبني يبقى انت بتحب رمون وما بتحبنيش انا عشان انت بتدي رمون اللي هو عايز ما تدينيش انا يبقى انت بتحب فلان وما بتحبنيش انا وابتدي ابليس يشككني في صلاح ربنا، فتيجي كلمة ربنا تعلن ايه؟ أنا مشيئتي صالحة، تأكد وتأكدي إنه لو ده خيرك ولو ده لصالحك أنا هجري وأعمله لك، هجري وأعمله لك. يقول كده في أشعياء أنا الرب في وقته أسرع بي، يعني أول ما يجي وقت الموضوع ده هتلاقيني بجري، ده ربنا اللي بيقول، هتلاقيني بجري وبعمله لك على طول. فاوعى تشك في صلاحي واوعى تشك في محبتي واوعى تشك ان انا عايز لك او عايز لك الخير. تالت حاجه يعلنها صوته هي صفاته. يجي في لحد شاكك في محبه ربنا يقول له انا بحبك ويبتدي يدي له ايات من الكتاب المقدس او حد يجي يبعت له حد وده هنتكلم فيه ازاي نستقبل كلمه ربنا لحياتنا يبتدي يعلن عن صفاته يبتدي يقول انا اب والاب عمره ما ياخر عن ولاده حاجه يخيبهم يبتدي يقول انا رحيم اوعى تخاف لو انت عملت بلاوي الدنيا كلها مجرد ما تيجي وتتوب 
خلاص انا بمسح كل ده وبرميه في ايه؟ في بحر النسيان، يجي تاني يقول ايه؟ انا بغفر ما تقلقش مهما كنت عملت ومهما بتعمل مجرد ما تيجي وتقول انا بتوب وبتندم من قلبك وبتغير طريقه كل اللي فات بيتنسي، يجي تيجي تلمته للناس الواقعه المكسوره التعبانه تقول ايه؟ تهبل صفاته، حد ما بيصدقش انه بيحب يجي يهل يقول انا بحب ويبتدي يقول ايات تقول انه قد ايه بيحبنا يبتدي مثلا يتكلم محبه ابديه احبب لذلك ادمت لك الرحمه يبتدي يتكلم في حته ثانيه يقول ونحن بعد خطاه ونحن بعد خطاه يعني ايه؟ يعني ما نستحقش اي حاجه اي حاجه حبنا وما تعشنا ف بيعلن صوت ربنا ارادته ومشيئته وصفاته ليه مهم ان انا اسمع صوت ربنا؟ يقول كده في تسنيه 28 وان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياها التي انا اوصيك بها اليوم بصوا يعمل ايه بقى ربنا للناس اللي بتسمع صوته يجعلك الرب الهك مستعلين على جميع قبائل الارض وتاتي عليك جميع هذه البركات وتدركك اذا سمعت لصوت الرب الهك يعني ايه مستعليا مش يعني متكبر مستعليا يعني ولا حاجه تفرق معايا يعني احنا اعلى من اي حاجه بتحصل على الارض. الارض تتشال وتتهبل والدنيا تتشال وتتهبل بس انا جوايا سلام وراحه مش عند حد تاني، مش عند اللي في العالم، ده اللي بيسمع صوت ربنا، ليه؟ دي مش مكافأة على فكره، يعني دي مش مكافأة للي يسمع صوت ربنا، لا، دي نتيجة طبيعية للي يسمع صوت ربنا، ليه؟ لما بسمع صوته بيقول لي اطمني، لما بسمع صوته بيقول لي بحب وبحب لو بسمع صوته بيقول لي انا غفرت خلاص فده يعمل لي ايه؟ يطمني فدي نتيجه مش مكافاه يعني انت ما سمعتش صوتي فانا مش هكافئك لا دي نتيجه ان انا سمعت صوت ربنا فلما بسمع صوت ربنا النتيجه الطبيعيه جدا انه ابقى اعلى من اي ظروف بتحصل حواليا والناس ممكن تقول عليا بارده وتقول عليا ما بتحسش بس انا مش كده انا جوايا عارف وعارفه انه ده علشان انا مستعجل أنا أعلى من الحاجات اللي بتحصل على الأرض، لأن واثق في ربنا وواثق في كلمة ربنا. في اتنين هنا ما سمعوش كلام ربنا. شاول لم يطع صوت الله، عارفين في إيه؟ مين شاطر يقول لنا؟ إمتى شاول ما سمعش صوت ربنا؟ لما ربنا قال له إيه وهو ما عملش. شاول الملك اللي قبل داوود قال إيه منال؟ ساب الغنم؟ اه فلما شاور ربنا قال له ما تعفيش عن اي حد وخش واهلك الكل اطفال وكبار وصغيرين وغنم وكله شاور استحسن ان هو يسيب الاغنام وبعد كده تلكك وقال ايه؟ عشان اقدمها ذبيحه بس دي تلكيكه هو ما سمعش كلام ربنا فكان نهايته ايه؟ دي نتيجه مش عقاب كانت نهايته ايه؟ كانت نهايته ان هو ما بقاش ملك تاني واحد يونان، يونان ما سمعش صوت ربنا بس عمل ايه؟ لحق نفسه. يعني هو في الاول ما سمعش صوت ربنا، فدخل جوه ايه؟ الهود، فابتدى يفوق. فلما فاق قال له بس ايه طلعني بس من اللي انا فيه ده يا رب، وانا ايه؟ هسمع كلامه، وفعلا لما ربنا طلعه من هو فيه سمع كلام ربنا وطاع، وعايز اقول حاجه في حته يونان بتفرق معايا انا شخصيا جدا جدا. فأول سفر يونان يقول كده انه مسيرة يونان المفروض كام يوم؟ تلات ايام. عايزة اقول برافو عليك، عايزة اقول انه بعد ما يونان اتحط جوه الحوت وطلع مش الحتة دي كلها في ايه؟ في يوم واحد، عارفين ده معناه ايه؟ انه ربنا فرق معاه طاعة يونان وعوض الوقت اللي ضيعه يونان، صدقوا بقى، يعني الوقت اللي أنا بضيعه بعندي وبجهلي ربنا يعوضه ويعمل ايه يفتدي الوقت ده وبدل ما الحاجه اللي بعد كده كانت تاخد ثلاث ايام خدت ايه؟ يوم واحد فربنا قدر قوي طاعه يونان بعد ما كان مش بيطيع وقال له طب بص بقى انا مش هخليك تلف ثلاث ايام لان ضاعوا وقت كتير قوي جوه الحوت كفايه عليك ايه؟ يوم واحد وفعلا ده اللي حصل طيب بعد كده تاثير صوت الله على حياتي احنا عندنا فمزمور 29 بيقول كده صوت الرب على المياه اله المجد ارعد 
الرب فوق المياه الكثيرة، المياه هنا بترمز لإيه؟ مين يقول؟ صوت الرب على المياه، دايما لما سيد المسيح يقول في مية معناها إيه؟ حياة حياة إيه تاني؟ لا، حاجة تانية، صوت الرب على المياه يعني إيه؟ لما لقى مياه كتيرة يقول إيه؟ ها؟ وهو في البحر لما لقى البحر جايب وفي مية كتير المية كتير قوي بترمز لي المشاكل والنيصة والشوشرة والانزعاج لانه بقى فيها انواع كتير ومية كتير فيقول صوت الرب على المياه يعني ايه؟ يعني الله فوق المشاكل بتاعتنا يجي يدي صوت فالدنيا تهدى زي ما قال في وسط البحر اللي ايه؟ اسكت ابكم فصوت ربنا يجي لما يبقى عندي مشكلة يجي يقول ايه؟ بلاش مشاكل على ابني، بلاش مشاكل على بنتي. فأول حاجة يعملها صوت ربنا تأثر على حياتي إنه لما عندي مشكلة أحطها قدام ربنا وأقول له يا رب المشكلة دي زي مية كتيرة، زي انزعاج كتير في حياتي، أنا بحط قدامك عشان تعمل إيه؟ تهبل صوتك عليها وتقول صوتك عليها فتهدى وتسكت وبتبكم المشكلة. على فكرة ممكن المشكلة ما تهداش بس أنا اللي إيه؟ أنا اللي أهدى. وانا اللي ابقى جوايا سلام لغايه المشكله ما تعدي. دي كمان صوت الله فيها يعني الله مش لازم المشكله تكون بتتحل لكن ممكن يتعامل معايا انا ويغيرني انا فابقى فوق المشكله هي مستعليه هي دي. تاني حاجه صوت الرب بالقوه بالقوه صوت الرب بالجلال وهنا اخترنا بطرس انه على قد ما كان بطرس ضعيف جدا 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 وكان بينكر قدام جاريه. بعد كده قوة ربنا وروح القوة في القدس اللي جه عليه ما بقاش فارق معاه حاجة وبقى يتكلم بجهارة قدام الناس وبقى في وعظة واحدة بقى يجيب 3000 نفس للمسيح فده ده صوت ربنا يعمل كده في حياتي يديني قوة يخليني الوقت اللي انا مش قادرة اتكلم فيه يديني قوة اتكلم لو انا في الكنيسة وفي حد محتاج كلمة يديني قوة ان انا اتكلم معاه لو انا في الشغل وخايفه اتكلم مع حد اديني قوه اتكلم معاه لو انا في المترو لو انا في المواصلات لو انا في الشارع يبتدي يديني قوه ويقول لي اتكلمي اتكلم ما تخافوش انا هسندكم وانا هديكم كلام عند مفتاح الفم فكلمه ربنا تديني قوه عشان اعرف اتكلم مع الناس كمان صوت الرب مكسر الارز ويكسر الرب ارز لبنان يعني ايه؟ ارز لبنان دايما يرمز للايه؟ للشموخ والكبرياء، صوت ربنا يجي يعمل ايه بقى؟ أي حد فينا عنده حبة كبرياء كده وشايف نفسه يجي صوت ربنا يقول له ايه؟ ايه ده؟ دي نعمتي؟ أنت عارف لولا نعمتي ما كانش ما كانش يبقى شكلك كده، وما كنتش تعرف تخدم كده، وما كنتش تعرف تشتغل كده، وما كنتش تعرف تعيش كده، فيجي يقول له ايه؟ ايه ده؟ وبلاش الكبرياء دوت لأنه نعمتي هي السبب في كل ده، ومراحلي هي السبب في كل ده، وعطاياي هي السبب في كل ده. فيبتدي يكسر كبريائنا ويبتدي يحسسنا انه مش انا السبب في اللي انا فيه لكن مين السبب هو فيجي صوته عند الناس اللي شويه عندها كبرياء عند الناس اللي شويه شايفه نفسها يبتدي يكسر في الارز او يكسر في الكبرياء اللي عندنا عشان نتضع ونبتدي نسمع صوته ونصدق ان هو اللي سبب اي نعمه بنبقى فيها كمان صوت الرب يعمل ايه يقطح لها نار يعني ايه؟ دايما الشهوة بتبقى في حياتنا زي النار عايزة تحرقنا يجي نار الروح القدس قدام نار الشهوة ويكسر النار دي ويهدم النار دي يجي قدام أي شهوة بتخترق حياتنا احنا دلوقتي حياتنا كلها بقت ميديا وكلها عينينا بتشوف في كل حتة المناظر مفزعة ومناظر فيها شهوة ومناظر فيها جاذبية وإغراء ونبقى مش قادرين لما يحصل كده يجي صوت الروح القدس ويجي صوت ربنا بيقول لنا احنا جوانا الروح القدس جواك حاجة تخليك تقدر تكسر الشهوة دي وتخليك تقدر تتغلب على الشهوة دي لو انت شايف ان الشهوة دي نار ما انتش قادر عليها اعرف ان صوتي بيقول لك ان جواك الروح القدس نار بس اقوى كتير قوي 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 من نار الشهوه دي وتقدر بالنار دي تكسر الشهوه فلما يبقى عندنا حد فينا ضعيف قدام شهوه ضعيف قدام حاجه بيشوفها قدام خطيه معينه يجي ربنا بكلمته ويعلن ويقول انت عندك جواك نار تحرق كل ده. طيب حاجه ثانيه 
صوت الرب يزلزل البرية يحولها إلى جنات البرية دي يعني إيه؟ يعني فضاء يعني فراغ يعني مفيش مية خالص برية دي يعني حد مش مش سامح للروح القدس اللي بيرمز للمياه، مش سامح للروح القدس ان هو يبنى الارض بتاعته. فالبريه دي حد ناشف، حد متأسي، حد قلبه متأسي، حد الدنيا برمطته قوي فقفل على نفسه قوي فمبقاش عايز يكلم حد ولا عايز يقول حاجه لحد، وابتدى يبقى بريه، وابتدى لما حد يجي يكلمه يجرح. لانه ما لقاش حب وما لقاش مراحم من الناس فابتدى يجرح دي البريه قدام البريه صوت ربنا يجي يعمل ايه؟ يحولها يزلزل البريه ويحولها لجنات يجي في بريه حياتي لما اقول له رب انا مش عايز اعيش كده مش عايز اعيش وفي حياتي بريه مش عايز اعيش ناشف كان تملي بعض ربنا اللي بيقول كده في يوحنا في يوحنا سبعه يوحنا ستة في الحدود دي كده بيقول كده من آمن أفحنا سبعة من آمن بي تجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حي هي دي البرية اللي تستلزل وبدل ما تبقى حياتنا برية تبقى حياتنا مليانة مية ليه ليا ومش بس ليا وليه حواليا فيجي صوت ربنا للبرية اللي في حياتي ويقول في مياه الروح القدس صدق فيها وصدقي فيها واطلب وشوف المياه دي ازاي هتغمرك وتتحول من بريه لجنه، جنه يعني مليانه ميه يعني مليانه سوائي يعني تسقيني وتسقي كل الاراضي اللي حواليا، فتغير القلب القاسي والبريه الناشفه. صوت ربنا كمان يعني الايه؟ يولد الايل، عارفين ايه هو الايل؟ انا بغششكم، نوع من الغزلان بيقطع انفه في شكوك التعابير فتخرج ويخرج بها بحوافر بحوافر قدميه. الايل ده نوع من الغزلان بس مش غزال. بس مش غزال. نوع من الغزلان بيعمل ايه؟ بيحط مناخيره في في الشق التعبان. التعبان بيرمز لايه؟ لابليس. فالنوع ده بيعمل ايه بقى؟ يشم ريحه التعبان بمناخيره، فيعمل ايه؟ يروح حاطط مناخيره في شق التعبان ويعمل ايه؟ تعبان تخف تخرج. فيروح يعمل ايه برجليه؟ يدوس عليها ويهلكها فيقول يعمل ايه الرب بقى بصوته؟ صوت الرب يولد الايل يعني ايه؟ يعمل من كل واحد فينا ايه؟ ايل يقدر يعمل ايه؟ يقدر يدوس على ابليس يقدر يميز ابليس مكانه فين ويدوس عليه لان هو اعطانا سلطان ايه؟ وكل قوة العدو فربنا يعمل ايه بصوته؟ صوته يولد مننا ايه؟ يعني ايه يولد مننا ايه؟ يعني يجي يقول انت جواك قوه جباره، انت جواك الروح القدس، ما تخافش انت مش لوحدك، ويقعد يشجع فينا ويقعد يورينا قد ايه جوانا ايه وهو سيبهالنا فنتشدد ونقف وندور على ابليس بدل ما نهرب منه ندور على ابليس ونقف قدامه وندوسه وندوسه لانه هي دي وصيه ربنا انه نضغط ندوسه زي الايه لما بتدوس التعبير. طيب حاجه ثانيه بيكشف الوعور، عارفين ايه الوعور بقى؟ هي تقريبا ما عندناش هنا بس الوعور دي تلاقيها بره كتير قوي اللي هي الغابات الكثيفه عارفين تشوف الافلام الاجنبي اشجار لازقه في بعضها لازقه في بعضها متشبكه في بعضها كده فالارض مش شايفه نور مش شايفه نور لان الشجر مغني نور الشمس. فتحجب نور الشمس وبتكون مسلمه، فلما تبقى مسلمه بتتملي بالحياه وبتتملي بالعالم. تيجي ربنا يعمل ايه بقى؟ يكشف. كلمته تكشف، يعني ايه؟ لما تبقى حياتي فيها ضعف، لما يبقى حياتي مسلمه، عارفين يعني ايه الضلمه؟ ضلمه يعني بسلوك في خطيه، لكن النور يعني بسلوك في 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 النهار او في الخير. فلما تبقى حياتي مسلمه تيجي كلمه ربنا وتكشف. على فكره في حاجة غلط هنا. ممكن أكون أنا مش واخدة بالي وعايشة حياتي ومش فارق معايا، بس تيجي كلمة ربنا وتكشف الوعور، يعني توسع كده الأشجار من بعضها والنور ينزل فالأرض تبان إنها إيه؟ إنها ما فيهاش مية، إنها ناشفة ومشققة، إنها شايلة عقارب وشايلة تعابير، فالله يجي بكلمته يكشف، كلمتي كتاب المقدس أو حد يقول لي كلمة ودي هنقولها برضه. فكلمته تكشف ده فاروح اطلع قدام ربنا اقول له يا رب انا ما كنتش اعرف ان قلبي وحش كده مثلا اختي مثلا 
جامع شغلانه حلو قوي وجوازه جوازه حلو قوي قوي وبيبقى حلو قوي قوي وانا كنت فاكره ان انا بحبها بس اكتشفت انه بعد ما ده حصل انا متضايقه مش فاهمه ليه وانا لا ده وعور ابقى انا مش واخده بالي منها بس لما يحصل حاجه يجي يجي موقف يحصل فاعرف نفسي واعرف الوعر اللي عارف الوعر عارف الحته الوعر هي دي اعرف الحته الوعره اللي جوايا فاقول له يا رب ايه ده؟ ده انا اكتشفت ان انا ما بحبش ده انا اكتشفت ان انا ما جواش محبه تجاه اختي ف ابتدي اقول له يا رب لا انا عايزه احبها عايزه اتمنى لها الخير مش شرط يبقى عندي بس هي ما دام عندها الخير انا افرح لها وافرح لكل اخواتي لما ربنا يبعت لهم خير فتيجي كلمه ربنا تكشف ده تكشف الوعور وابتدي احطها قدام ربنا فالنور يغير الارض اول ما نور الشمس تيجي على الارض التعامل والعقل بيحصل لها ايه؟ تجري تختفي قدام النور. طيب خامسه انت اعرف اميز صوت الله. طب انا بقى حلو قوي الكلام اللي احنا قلناه ده كله، طب انا عايزه اميز بقى عايزه اعرف اميز صوت ربنا، عايزه اعرف لما حد يقول لي حاجه اعرف انه ده من ربنا ولا مش من ربنا ولا مني انا ولا ده صوت جوايا. اربع حاجات لازم نعملهم عشان لما ربنا يكلمنا هو ده ده ربنا اول حاجه لازم اعرفه لازم اعرف ربنا كويس والمعرفه هنا مش معرفه الذهن لان الذهن ده بيعرف وينسى على طول لكن المعرفه هنا ان انا قلبي عارفه المعرفه هنا انه حياتي كلها عارفاه المعرفه هنا بتبقى بتنزل من الذهن اللي هي مجرد معلومات ومعرفه لادراك انا انا واعي انا عندي يقين وثقه ان انا عارفه كويس. اول ما اعرفه ابتدي اعمل معاه علاقه بقى. ابتدي اكلمه كل يوم ويكلمني كل يوم واسمع صوته النهارده وممكن اتلخبط في صوته النهارده وممكن اتلخبط في صوته تاني بكره بس بعد بكره مش هتلخبط لاني خلاص عرفته. زي بالظبط اثنين مرتبطين وبيكلموا بعض كل يوم. مش ممكن اول ما يقول الو تقول له مين معايا ينفع؟ استحاله خلاص الالو طبعا انا ما بتكلمش على الموبايل طبعا يعني انا بتكلم على بتوع زمان بتوع القرص عارفين تليفون القرص؟ لما بنرفع السماعه مش عارفين مين فاول ما اقول اول ما ارد واقول الو هو يقول الو انا خلاص عرفته لان انا بكلمه ايه؟ كل يوم مش هسأله اقول له انت مين؟ فالعلاقه هي بقى تخليني اعرف اماني الصوت يعني ما حدش ما بيصليش وما بيقراش لكلمة ربنا وليه علاقة بربنا ويعرف يميز صوته، طب يميز صوته ازاي؟ ما هو بالعقل كده، اميز صوته ازاي؟ وانا مش كل يوم بقعد معاه، وانا مش كل يوم بقرا في كلمته، واعرف هو بيفكر ازاي، اصل احنا بنقرا ليه الكتاب المقدس وبنكلم ليه ربنا وعايزين يكلمنا، عشان نفهم هو بيفكر ازاي. الموضوع الفلاني انا بفكر فيه كده يا رب، بس انا عايزه اعرف فكرة انت، اعرفه منين؟ اقعد معاه واكلمه. واستنى يكلمني، واستنى يرد عليا في الكتاب المقدس، فابتدي يبقى في علاقة بيني وبينه. أول ما أفهم أفكاره وأعرفه، تيجي على طول بعدين بقى أحبه. مفيش حل تاني بعد ما أعرفه، ويبقى عندي علاقة معاه إن أنا أحبه، لازم أحبه، عشان هو يتحب، ليه؟ عشان هو بيحبني، وعشان هو في كل يوم بيقول أنا موجود، أنا حواليك، أنا بحبك، حتى لو أنت مش حاسس ده ما ينفيش ان انا موجود، حتى لو انت مش شايف ده ما ينفيش ان انا موجود وان انا حواليك وان انا بحبك. فاعرفه وبعدين تنشأ علاقه بيني وبينه اللي هي العشره فاحبه. اول ما احبه اعمل ايه بقى؟ اعطشه. انا عطشان اكتر ليك ويقول كده توبه للجياع ولا اعطاش الى البر لانه يشبع فلما اعطش له واعطش لكلمته واعطش لارادته واعطش لمشيئته واعطش لطاعته على طول تجي على طول بره الاربع خطوات دول هتخبط في الدنيا كتير قوي وابقى مش عارف ربنا عايزني اعمل ده ولا ده واقول ده ولا ده واروح هنا ولا هنا واتكلم واقول ايه هبقى مش عارف ومتلخبط جوه الاربعه دول هبقى فاهم وعارف لما اتحط في موقف ارفع قلبي يلا يا رب قول لي عايزني اعمل وابتدي اتكلم على طول او ابتدي اخد رد فعل فلازم اعرفه كويس قوي كتير قوي بيقعدوا يقولوا على ربنا قاسي وربنا مش حنين وربنا بعيد وربنا وربنا وربنا
الكتاب المقدس وصلوا وقفوا في الكتاب المقدس هيعرفوا فكر ربنا وعرفوا انهم مش كده ابدا فاكتر واحد ليه بيقول لك كلام سلبي على ربنا وصور وشواعه على ربنا اعرف على طول ان هو ما دخلش في الاربعه دول ما عرفوش وما عملش معاه علاقه وما حبوش وما عطش العلاقه اكتر وتبقى دايره ما عندهاش نهايه اعرفه فاعمل معاه علاقه فاحبه فاعطشه فلما اعطش ابقى عايز اعرفه اكتر واعمل معاه علاقه اكتر واحبه اكتر واعطش له اكتر وتبقى ايه؟ ما فيش نهايه الاربعه دول يضمنوا لك ويضمنوا لي ان انا اعرف اميز صوته اعرف لما يقول لي بلاش المشروع ده وخليك وخليك في وظيفتك احس ان ده من ربنا اقول حاضر ليه بحس؟ لانه انا مش اول مره بسمع صوته انا عارفه واخد على صوته ومتدرب على صوته طرق سماع صوت ربنا ودي حاجات بقى عمليه ومهمه في حياتنا بس لازم ودانا تبقى بتركز قوي قوي مع كل ده اول حاجه ربنا يكلمني من خلالها هي الكتاب المقدس الكتاب المقدس فيه حاجتين في اللوبس وفي الريمه حد سمع عنه قبل كده اللوبس والريمه اللوبس اللي هي كلمه الحق الريمه اللي هي الكلمه بتاعتي انا اللي تخبط فيا انا بتاعتي انا بتاعت النهارده يعني انا وانا بصلي النهارده ربنا خبطني بايه ولا عارفه اروح يمين ولا شمال مثلا انا مش قادر اغفر لحماتي مش قادر اغفر لها ما عملت فيا طبعا حماتي زي السكر انا مش انا 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 بضرب مثال حماتي وحشه جدا وعامل فيها عمل وحش قوي فانا مش قادر اغفر لها ما تيجي كلمه ربنا بقى وانا بصلي اغفروا يغفر لكم فاروح واقفه متنحه ويفكرني روح القدس بمين؟ بحماتي لازم تغفري مش قادر بس هي ما تستاهلش مش مهم تستاهلي ولا ما تستاهلش لازم تغفري ودي اللي الريمه بتاعتي اللي تخبطني اللي تخليني ولا قادره اروح يمين ولا شمال من الايه دي غير لما يقول ايه؟ اللوجوس بقى اللوجوس يقول ايه؟ مثلا انه محبه ابديه احبابتك لذلك ادبت لك الرحمه دي لمين؟ الناس كلها بس اللوجوس دي لما تيجي ليا انا في وقت انا محتاجه اسمع ان هو بيحبني ان هو بيرحمني تتقلب تبقى ايه؟ ريما برافو فكلمه الحق للكل الريما لما تخبطني انا النهارده وانا محتاج لها دي اسمها ريما يجي ربنا يخبطني بمحبه ده انا لسه كنت بتكلم وقلت مش بتحبني تيجي تقول لي محبه ابديه احبابتك دي بقت ايه؟ لكن لما حد يوعز يقول كده انه الله محبه او الله محبه للناس كلها، بس لما يجي يقول لي النهارده بالذات وانا لسه كنت بكلم نفسي انه انت مش بتحبني دي الريمه، واخدين بالكم؟ فكلمه ربنا ليا دي الريمه لازم لازم انفذها. عارفين لو نفذناها نعمل بيعمل ايه ربنا؟ يروح مكلمني زياده تاني فنفذ، يروح مكلمني في حته تانيه مش حلوه فيا فنفذ ويبتدي يغير فيها شويه بشويه لغايه ما شبه مين؟ المسيح. وهو ده الصوره اللي خلقنا عليها. فيبتدي كل شويه يكلمني في حاجه جوايا او للناس اللي حواليا عشان نبتدي نتغير ونبقى شبهه. طيب دي اول حاجه كتاب المقدس. تاني حاجه المرشد الروحي. والحقيقه المرشد الروحي مش اي حد نختاره السلام مش لازم عشان هو قائد يبقى مرشد روحي. مش لازم عشان هو امين يبقى امين اجتماعي يبقى مرشد روحي، ومش لازم عشان هو كبير في السن يبقى مرشد روحي، كل ده مش لازم خالص. ايه اللي لازم عشان اختار مرشد روحي؟ لازم يبقى ليه علاقه حقيقيه مع ربنا. يعني بيطبق الاربع حاجات اللي احنا لسه قايلينهم، عارفه وعنده علاقه وعشره معاه وبيحبه وعطشان ليه، عنده علاقه حقيقيه مع ربنا مش قدامنا بس. تاني حاجه سلوكه وحياته بتشهد وتمجد ربنا. مش بالبوق. مش هقعد اقول انا كويس وانا بحب ربنا وربنا كويس ولازم تغفروا واطلع بره ما اغفرش ولازم ما مش عارفه ما تعملوش ما تروحوش فين وما تلبسوش ايه واطلع بره انا اقول وانا البس. لازم اعيش اللي انا بقوله فلازم ابقى حقيقي فلازم المرشد الروحي اللي نختاره لازم يكون عنده علاقه حقيقيه بربنا والعلاقه دي بتتعكس على حياته فحياته بتشهد ربنا كلامه بيشهد ربنا مش بيشهد لنفسه. ثالث حاجه بيشاور يوصل الله لنفسه. في مرشدين كتير 
يحبوا انه اللي بيستشيروهم يفضلوا متعلقين بيهم وكل حاجه يرجعوا لهم وكل حاجه يسالوهم يحبوا ده ويحبوا يفضل ده على طول يعني اللي عنده فصل مثلا في اعدادي يحب انه كلهم يبقوا مرتبطين بيه وكلهم يرجعوا له ويبقى يرد عليهم علشان لما يحتاجوا حاجه ثانيه يرجعوا له المرشد ده مش مظبوط المرشد الصح يعودك انت اللي تعرف تسمع صوت ربنا لما تيجي حد بيسالني يا ميس انا محتاجه مشورتك في كذا كذا ما ينفعش اقول لها ايه بصي انا هصلي وهرد عليكي بكره طب انا كده علمتها ايه؟ كل حاجه علمتها انها كل ما تعوز حاجه تجري على مين؟ على المرشد الروحي عليا فتتعلق بيا انا مش بمين؟ بربنا لكن انا اقول لها ايه؟ تعالي نصلي سوا ونقرا في الكتاب سوا وتعالي نصوم سوا مع بعض ثلاث ايام عشان الموضوع دوت وانا متاكده ان ربنا هيكلمك انت لان الموضوع يخصك انت اكتر مني ويلا اقرا إيه الكتاب المقدس شوفي ربنا قال لك ايه وتعالي قولي المرشد ده هو اللي تطمن وانت بتساله مش اللي دايما عايزك ترجع له ودايما عايزك تساله هو لكن دايما يقول لك ايه اسال ربنا اتعود انت اعرف زي ما يقولوا ايه ما تدينيش سمكه لكن علمني ايه اصطاد المرشد الشاطر ما يديش تلميذه سمكه لكن يعلمه يصطاد، يعلمه يصطاد كلمه ربنا، يعلمه يصطاد قياده من ربنا، يعلمه يصطاد ازاي يميز صوت ربنا ويمشي ورا. فاول حاجه الكتاب المقدس اسمع من خلاله صوت ربنا. تاني حاجه المرشد الروحي. تالت حاجه اب الاعتراف، وساعات اب الاعتراف لما بحكي له عن ضعف او عن تعب يبتدي يديني قانون روحي امشي عليه. صدقوني بيفرق جدا مع ناس كتير انا شخصيا فرق معايا في وقت كنت محتاجه تدريب روحي ورحت الاب احترافي ومش هكتب عليكم في الاول وقلت ايه ده دي حاجه سهله قوي يعني معقوله الحاجه السهله اللي بعملها دي هي اللي هتخليني ارتاح وبعدين قلت ايه طب ما هي سهله طب ما اجربها صدقوني وفعلا لما جربتها اب الاحتراف لما بيقول حاجه بجد بيبقى واخد من ربنا لما جربتها رغم انها سهله ورغم ان انا يعني مش عايزه اقول استعيفتها بس استهترت بيها قلت ايه دي حاجه يعني طب كان قال يعمل حاجه يعني اكبر من كده شويه بس صدقوني لما عملتها فرق معايا وارتاح صدقوني ورجعت له وقلت له على فكره يا انا قلت كذا 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 بس حقيقي لما نفذتها فرقت في حياتي بجد فاب الاحترام بيفرق قوي لما تبقى عايز تسمع صوت ربنا تروح له وتديك تدريب فيغيرك رابع حاجه الاجتماعات الروحيه والميديا والترانيم. عايزه اقول في ناس كتير قوي جت من ترنيمه، في ناس كتير قوي كانت بعيد قوي عن ربنا ومن ترنيمه جت لربنا وقالت له انا بتوب وانا برجع لك من كل قلبي وفضلت ثابته في ربنا بترنيمه. ممكن حد بيتكلم خدمه او واعظ بيتكلم يقول جمله تخبط في حد يرجع لربنا ويسيب الطريق اللي هو فيه ويكمل مع ربنا طول حياته، فما لازم يبقى لينا اجتماعات. ما تستكفاش ما نستكفاش بقداسه بس لكن يبقى لنا اجتماعات مش بس كده واحنا في الميل حلو قوي الميديا بقت مفتوحه على الاخر فحلو قوي ان احنا كمان نفتح الميديا على ده ونسمع وعظات في الميديا ونسمع ترانيم صدقوني ربنا هيكلمنا من خلال الترانيم ومن خلال الوعظات هتلاقي نفسك او هتلاقي نفسك وانت بتسمع حد بتحبه في على الدش ربنا يبعت لك من خلاله جو جواب لسؤال كان هيجننك وكنت نفسك تعرف اجابه عنه، هتلاقي ربنا بيبعته من خلال المتكلم دوت في الميديا او المتكلم في الكنيسه او ايا كان. خامسا الصلاه اليوميه في المخدع من خلال وقت صامت لاعطاء الله فرصه. كتير قوي صلاتنا بتبقى عباره عن يا رب انا عايزه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه افتح كتاب المقدس واقرا اصحاح اللي المفروض اقراه النهارده. طب ربنا اتكلم؟ مش عارفه. طب قال حاجه؟ مش عارفه بس انا صليت. ربنا نفسه انه نديله وقت يتكلم. خدنا تدريب زمان اول ما اتعلمنا خدمه زمان قوي. يقول كده ساعه تقضيها في الصلاه. وقسموا الساعه دي لست حاجات كل حاجه 10 دقائق. وقالوا من ضمن ال 10 دقائق في حاجه اسمها تسكت خالص ما تتكلمش خالص وما تفكرش في اي حاجه ابتديها بدقيقتين لانها صعبه جدا 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 انت 
انك تسكت ده صعب جدا انك ما تفكرش في حاجه صعب جدا بس تبتديها بدقيقتين وتلاقيها زادت معاك ما بتسكتش مش كده بقول صعب جدا بس بالتدريب نقدر نعملها الوقت ده اكتر وقت ربنا يكلم قلبي فيه الوقت ده اكتر وقت اهدى واسمع في صوت ربنا يقول كده لما تسكت لسانك يتكلم قلبك ولما تسكت قلبك يتكلم ربنا فاتعودنا على كده من زمان انه الصلاه لازم اخد وقت في مخدعي اسكت خالص واقول له رب انا ساكت اهو وادي ممكن وانا راكع ممكن وانا قاعد ممكن وانا واقف مش مهم انا وضع جسمي ايه المهم ذهني ما يفكرش في حاجه الوقت ده ربنا بيعرف يتكلم فيه كويس قوي مع كل حد فينا فخلينا في مخادعنا ناخد وقت حاجه مهمه قوي برضه حلو قوي ان احنا نطلب من ربنا طلبات كتير لان هو ابونا بس اطلبوا اولا ملكوت الله بره وهذه كلها تزال له. يعني اقعد اشكر في ربنا وقول له انا بحبك وانا بسبحك وانا بباركك وانت عظيم وانت قدير اقعد اشكر في ربنا واقعد اتعبد لربنا واقعد سبح ربنا واسرح مع ربنا هتلاقي نفسك نسيت طلباتك صدقني بس هو مش هينساها ابدا ابدا انت هتقعد تنسى طلباتك قدامه بس هو هيفضل فاكرها لانه انت طلبت ملكوته فهو يديك ايه وهذه كلها ايه تزاد لكم ففي مخادعنا هنتعلم حاجتين قبل ما نطلب طلباتنا باركه واحبه واتكلم معاه الاول وقول له اشكرك على واحد اثنين ثلاثه اربعه واشكرك على واحد اثنين ثلاثه اربعه حاجات كتير قوي تقعد تتكلموا فيها عنه هو يا اما تلاقي نفسك افتكرته طلبت طلبات او ما افتكرتش بس مش مهم هو مش هينسى طلباتك. تاني حاجه سكت نفسك شويه عشان ربنا يعرف يتكلم معاك. اخر حاجه رؤى واحلام ساعات كتير قوي ربنا يكلمنا يبقى مش عارف يكلمنا في وسط الزحمه وفي وسط الدوشه فيبتدي يجي لنا باحلام ويبتدي يجي لنا برؤى ويتكلم معانا فزي ما اتكلم مع يوسف في الاحلام اللي هو حلمها وزي ما اتكلم مع يوسف النجار في كذا حلم قاعد وقال له اعمل واحد اثنين ثلاثة وزي ما اتكلم مع بطرس ساعة ما كان بيرفض الأمم فقال له كرنيلوس جاي لك اقبل وروح له وما ترفضش الأمم لأنه أنا قابلهم وهم ليهم ميراث زي اليهود بالظبط في الخلاص فربنا ممكن يكلمك ويكلمك من خلال حلم أو من خلال رؤية أو يعني حاجة تجيلك وأنت نايم أو حاجة وأنت صاحي بس دي من ربنا فابتدي يكلمك من خلالها عندنا ست حاجات اتكلمنا فيهم طرق سماع صوت الله الكتاب المقدس مرشد الروحي اب الاعتراف الاجتماعات والميديا الصلاه اليوميه في المخدع رؤى واحلام ايه اللي بيعقل ان انا اسمع صوت ربنا بسرعه؟ او لو قلت لكم خطيه طول ما كلنا عندنا خطيه صح؟ <تصفيق> انا مش قصدي الخطيه اللي هي الصديق يسقط سبع مرات في اليوم في اليوم لا انا قصدي خطيه اللي هي ايه بقى؟ يعني انا عندي مثلا مثلا خطيه زنا مسيطره على حياتي ومش قادر مش قادر يعني ابطلها عندي خطيه مثلا عدم الامان في شغلي وبمد ايدي في شغلي ومش قادر ابطل ده عندي خطيه الكذب ومش قادر ابطل خطيه ماشيه معايا مش مثلا حاجه بقع فيها وبتوب وبكمل مع ربنا لا خطيه اللي هي انا مكمل بيها ومش قادر اسيبها دي تخليني مش عارف اسمع صوت ربنا. تاني حاجة ان انا ما اصليش، يعني عكس اللي احنا قلنا قبل كده، لو انا ما قعدتش قدام ربنا وما صليتش وما او ما قريتش الكتاب المقدس منين هسمع صوته؟ دي أول حاجة تخليني اسمع صوته هي الكتاب المقدس والصلاة، فتخلي فعدم الصلاة ووقت الصلاة بتاعي ان انا ما اقضيهوش واقعد اقول اصل انا مشغول، اصل انا ما تعرفوش يومي شكله ايه؟ عايزه اقول لكم انه من مبادئ الخدمه لما اتعلمناها زمان قوي انه الصلاه اهم من الخدمه. يعني ما ينفعش اقول اصل انا طول اليوم كنت في خدمه ما هي برضه مع ربنا. ربنا ساعتها علمنا وقال انه لما تقعد قدامي وتصلي اهم بكتير من انك تقعد تنزل يوم ورا يوم ورا يوم الخدمه، لان الخدمه بتستنزفك وبتاخد منك، لكن القعده قدامك بتعمل ايه؟ بتديك وبتملاك. فانا بالنسبه لي اهم انك تقعد قدامي وبعدين تبتدي تخدم. مش تخدم ولما يبقى عندك وقت تقعد قدامي، أو تشتغل ولما يبقى عندك وقت تقعد قدامي، لازم نحدد إن شاء الله ربع ساعة مع ربنا في اليوم، لازم. العناد ساعات كتير ربنا يقول لنا حاجة وإحنا نعمل نقول لها، يعني مثلاً واحدة ربنا يقول لها 
بلاش تهاجم لامريكا ووصلت لها الكلمة دي من خلال كذا حد وهي طبعا هتموت على امريكا وحلم الدنيا كلها لا هروح امريكا وتعلت مع صوت ربنا اللي جالها من كذا مصدر وتسافر امريكا فتلاقي تتعب فتقول له ليه يا رب؟ ما هو ما انا قلت لك طب ما انا قلت لك بلاش انا شايف بكره في ايه فقلت لك بلاش فالعنايه دي خلينا مش قادرين نسمع صوت ربنا ونعمله التمرد يخلينا برضه يعقل سماعنا صوت ربنا ايه هو التمرد؟ حد يعرف ايه هو التمرد؟ ان انا اتمرد على كلمه ربنا مش اعلد مش ابقى سامعها واعلد لا ابقى مستهتر بكلمه ربنا يعني ربنا يقول اغفروا يغفر لكم ايه يعني انا مش هغفر ايه ما تستاهلش ان انا اغفر لها لا مش هغفر يعني ايه اللي هيحصل يعني لو ما غفرتلهاش ده اسمه تمرد والتمرد يجيب لورا لما كل حاجه يقولها ربنا ما اسمعهاش واقول لا ومش مهم والحاجات دي التمرد يجيب ايه؟ الارتداد لا قدر الله ولنا سنه بنرتد عن ربنا. اخر حاجه الكبرياء الكبرياء اول خطيه وقع فيها مين؟ يعني تخيلوا اكثر خطيه ربنا ما يحبهاش ابدا يقول لك يقاوم الله مين؟ يا نهار ابيض عمرنا ما سمعنا ربنا بيقاوم حد بس يجي عند الكبرياء ويقاوم ليه؟ لانه لو حد عنده كبرياء نتيجة الكبرياء ده هيبقى عنده 60,000 خطية تاني. عندي كبرياء فبكذب، عندي كبرياء فبنافق، عندي كبرياء فممكن اسرق، عندي كبرياء يجيب 100 حاجة تانية، فعشان كده يقول ربنا بيقاوم مين؟ المستكبرين. عشان كده يقول ايه؟ صوت صوت الرب يكسر الأرز، لما يبقى في حالة كبرياء عندنا يكسرها، مش عشان يكسرنا، لا، هو بيكسر الكبرياء مش بيكسرنا احنا أبداً. فالحاجات اللي تعقد صوت ربنا في حياتي ما يبقى عندي خطيه مسيطره عليا وانا مصممه ومصمم ان انا اكمل فيها ان انا ما اصليش ان انا اعلن قدام كلمه ربنا ان انا اتمرد واستهتر بكلمه ربنا او ان يبقى عندي كبرياء وحاسه ان انا مش محتاج ربنا اصلا فربنا مش هيكلمني. في امثله كتير قوي في الكتاب المقدس هنجري معاهم بسرعه ابراهيم مع صدوم وعموره وفي تقديم اسحاق سمع صوت ربنا. حد يقدر النهارده ربنا يقول له قدم ابنك ويقدمه بمنتهى البساطه كده؟ بس ابراهيم عمل كده ولما عمل كده كانت النتيجه رائعه رائعه في حياته فاسمع كلام ربنا وصدق ان عمره ما هيطلب منك حاجه غلط ولا خطر ولا فيها ما فيهاش خير ليك استحاله عشان ده بيحبنا جدا موسى كان بيكلم ربنا وجه لوجه دي الصلاه اللي احنا بنقول عليها كان بيسمعه كواحد بيسمع صاحبه. ده اللي هنختبره في المخدع لما نعرفه ويبقى لنا علاقه معاه ويبقى بنحبه ونجوع ليه. هنختبر ده في المخدع ان احنا نحس ان هو قدامنا. ايليا كان بيسمعه بصوت خفيف منخفض. يعني ال10 دقايق اللي قلنا نسكت نفسنا فيهم هيبتدي ربنا يكلمنا بصوت خفيف جوانا. جربوا ورجعوا لي. لا صوت روح القدس اللي جوانا ماشي؟ في لوبوس لما قال له ايه؟ رفع السفينه دي، رغم ان في لوبوس كان في وقت مزدهر جدا الخدمه معاه، لكن طالع روح القدس كان يقدر يقول ايه؟ ده اكيد مش صوت ربنا لانه اكيد ربنا عايزني في الحته المزدهره اللي مليانه نهضه، لا بس هو كان صوت ربنا، هو عارف يميز صوت ربنا، وساب كل النهضه اللي كان فيها وراح ورا الناس دي. بولس يقول في وقت كده منعني الروح. بطرس ساعة كورنيليوس وده احنا قلناه لما ربنا قال له انا عايز الامم زي ما انا عايزك انت كمان. طب سمعنا صوته نعمل ايه بقى؟ لا تقص قلوبكم. لما ربنا يتكلم معانا صدق وصدقي وانا صدق انه مش ممكن هيطلب مننا حاجه تضرنا ومش ممكن هيطلب مننا حاجه مش لخيرنا مش لصالحنا. صدق ان هو صالح وان هو بيحبنا للاخر وانه نفسه يتكلم مع كل حد فينا، نفسه يتكلم مع الصغير والكبير معانا، هو بيحب يتكلم معانا، هو قال لذتي مع بني ادم، هو بيحب يتكلم مع كل حد فينا. خلينا نركز النهارده انه ان شاء الله نطلع بس في حته المخدع انه نسبح ربنا واحنا في مخادعنا قبل ما نطلب ضمن لسه الطلبات بتاعتنا ونهدي نفسنا قدامه عشان نسمع صوته جوانا. وخلينا لما نسمع صوته ويطلب مننا حاجه ننفذها واحنا مش خايفين، واحنا ما عندناش عناد ولا تمرد وخوف انه الكلمه اللي نعملنا 
تنفذها ممكن تعمل ايه؟ تضرنا، ربنا عمره ما يطلب مننا حاجه تضرنا. لو ما سمعناش يبقى في مشكله عندنا في الاربعه اللي احنا قلناهم في الخمسه، يا اما عندنا خطيه وده بقى قول له نقول له كده يا رب آه زي ما قال داوود كده اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان فيا ايه؟ طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا. اختبرني بقى يا رب انا مش مش يعني احنا قلنا كل ده وانا لسه مش عارفه اسمع صوتك يبقى في مشكله عندي لان انت مش بتبطل تتكلم مش بتبطل تتكلم ففي خطيه ولا في عند ولا في كبرياء ولا في تبرد ولا في ان انا ما بصليش لازم حاجه من الخمسه دول يبقوا موجودين بيعطلوا ان انا اسمع صوت ربنا لو الخمسه دول مش موجودين هسمع صوت ربنا لو انا بصلي ولو انا بحبه ولو انا بعمل علاقه معاه كل يوم لازم هيتكلم لازم هيتكلم، يقول لك كده فتحت ليا اذن كل يوم عشان اسمعك، بيقول كده في في ارميا، فصدقنا ان ربنا بيتكلم، وانه عايزنا نسمع صوته كلنا، وعايزنا نميز صوته كلنا، وحابب ان صوته يوصل لنا كلنا، كلنا، فخلينا نتدرب النهارده انه ما نعملش حاجه الا لما نساله، لان هو اكتر واحد هيعرف يقول لنا الوقت اللي جاي نعمل ايه، ولما يقول لنا ما نقسيش قلوبنا، نسمعه ونطيعه، لانه الطاعه نتيجتها بركه مش مكافاه صدقوني عشان الناس بتقول ربنا بيكافئ وبيعاقب لا نتيجه الطاعه بركه نتيجه نتيجه طبيعيه مش مكافاه من ربنا امين لان احنا بنعمل ده ابدا امين